Përshëndetje Shqipe, shpresoj që je mirë. Në video në sot me do t'i prezentoj mjetet e transportit të së armës. Para se të filloj video, në desha që flas për gliqin e Youtube-ës. Shkaku i këti gliqin Youtube-i nuk jo njoftan kur të pëshipi publikon video 3, edhe nëse keni bon subscribe. Shto që e mënyra ma e mirë që të mos unë besë një asë një video, ashtë më ndjaknin Instagram, profilin të më personal, ose në faqën të pëship. Fillojmë videon me një overboard flëtërës, pra një flyboard, që duket si një dësha kej fryur, po që kështë anë dhatë mija euro. Kjo që uet arka board, dhe mund të flëtëraj disa centimetra lartësi me një pejsh maksimole prej 110 kg. Kjo është e mund shme fal 36 motorve elektrik të vegjel që kanë 272 kuaj fuqi. Pika e dapt është pa dyshe më të në mija, flyboardi mund të përdorët vetëm 6 minuta, por kompania thëtë se 72 batarit e saj mund të rimbushen për vetëm 35 minuta. Në vendin e pas nuk kemi një mjetë transporti, por një projekt të kompanisë Amerikane Drapa, e cila zhvillën teknologi të reja për përdorim u shtarak. Pra, makina të shtaraket forcave Amerikane mund doken kështën vitet në vejmë. Në video shifën rotë të që ndryshojnë formë, ose metoda tjera që mundësojnë intervenimin në gjdo teren. Në vendin e 4 kemi Martin Gjithpak pej dëmë vejtë. Kjo Gjithpak mund të ngritë dherin në 900 metra lartësi dhe të arrit një shpejtësi për 74 km në orë. Gjëtë pak janë shumë i sigurt, por nësë ndonë një aksident, ashtë edhe një parashu që është pëtën pilotin. Pra, pikat e dëptat vetë me janë qmimi prej 150.000 dolarsh dhe fakti që në vëjitet një licencë për avionat vegjel. Në vendin e trejt kemi e Overbike S3. Kjo më të qikletë flëtëruse ashtë duke u testu nga policia e Dubajt dhe pritës që këta të përdorin për intervenime prej viti 2020. Motocikleta pesha 114 kg dhe mund të arri një shpejtësi për 100 km ashtë në orë. Kjo motocikle do të përdorët vetëm për rastet e shpejta, pasi që mund të flëtëraj vetëm 25 minuta.
Shmimi ashtë një qëllë pasat mi dolar dhe më të blejnë nga gjithë kush. Në vendin e dytë kemi dronin gjigant i hang një qëllë të dhëtë katër. Call the e-hang 184. The drone uses 8 electric motors to power 8 propellers, which can carry one person weighing up to 100 kilograms, which includes... Droni mund të transportoj një pasager dhe një valigje për një pesh maksimale prej 100 kilograms. The single passenger selects a destination on a touchscreen pad on the console. Përdorimi a shumë i thjeshtë, mjafton të asgjellish destinacionin e një tablet dhe dronit të siela ty ku dëshiran. Autonomia maksimale është 28 minuta. Shpejtësia maksimale është 100 km në orë, kurse lartësia 500 metra. Similar to hobby drones, the passenger drone can take off, land and fly automatically with a single click. In addition, it includes an automatic safe landing system should one of the propellers or motors fail during flight. The Ehang 184 is an automated passenger drone that requires no license or previous flying experience. The reason for this is, you are not the pilot of the aircraft, you are no more than a passenger in a taxi. Once airborne, the drone will send information of flight path data and live video directly back... Kompania kineze që kreja kjo drone deklaroj se diri sot janë bombi njimi fluturinme dhe që qëtejti do bojt konë plan që ta përdor kjo drone si taksi në të armën. Sigurisht e keni parket flyboardin që përdoret në ujë, ju kriju nga francezi Franki Zapata dhe pati një sukses butror. Për vendin e parë kemi prap një shpikje nga francezi, por për këtë nuk ka nevoj as për ujë, as për gjetski. Kjo flyboard mund të arrit një shpejtësi maksimale prej 166 km në orë dhe një lartësi prej 3000 m. Për momentin i vetëme që mund të përdur këtë flyboard në shfronki, për pritët që në vitet në VM, kjo delë në shqitja dhe për publikon. Pra, ka që ishte për këtë video, nësë të ka pëllqy mos arra të bësh like, palimin derit që shikove të opshep dhe mirë në bëq! Keep up with me, babe. Keep up with me, babe.